ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு நியான் லைஃப் சேனல் நான் உங்கள் லதா நம்ம வரிசையாக லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் லெசன்லேருந்து வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டு வரோம் இன்றைக்கி அதில் பார்ட் ஃபோர் வீடியோவை பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அதில் பார்க்க போகிறது ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டியூட்ரியம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டியூட்ரியம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம சாதாரணமாக புரோட்டியத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்வோம் நார்மல் வாட்டரை எலக்ட்ராலிசிஸ் பண்ணுவோம் அதே தான் இங்கேயும் என்ன செய்கிறோம் ஹெவி வாட்டரை கன நீரை எலக்ட்ராலிசிஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கிது டியூட்ரியம் கிடைக்கிது இப்போ அதோடய ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா டூ டி டூ ஓ கிவ்ஸ் டூ டி டூ ப்ளஸ் ஓ டூ டி டூ ஓங்கிறது ஹெவி வாட்டர் டி டூங்கிறது டியூட்ரியம் ஓ டூங்கிறது ஆக்சிஜன் நமக்கு சாதாரணமாகவே தெரியும் புரோட்டியம் ஐசோடோப் வந்து அதிக அளவில் கிடைக்கும் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது டியூட்ரியத்தோட கிடைக்கிறது வந்து டியூட்ரியம் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதே மாதிரி தான் நம்ம நார்மல் வாட்டரில் ஹெவி வாட்டர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நார்மல் வாட்டரில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்குது நார்மல் வாட்டரில் எவ்வளோ இருக்குது டென் டு த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹெவி வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதோட அளவு எவ்வளோ கம்மின்னு தெரியும் அப்போ எப்படி எலக்ட்ராலிசிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அப்போது நார்மல் வாட்டரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எதுதான் டிசோசியேஷன் ஆகும் அப்படின்னாக்கா வாட்டர் நார்மல் வாட்டர் டிசோசியேட் ஆகிடும் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் மிச்சம் இருக்கிறது என்ன இருக்கும் ஹெவி வாட்டர் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஃபர்தராக நம்ம எலக்ட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது ஹெவி வாட்டரில் இருந்து நமக்கு டியூட்ரியம் கிடைக்கும் இப்போது லிபரேஷன் ஆஃப் கேஸ் டியூரிங் எலக்ட்ராலிசிஸ் நடக்கும்போது லிபரேஷன் ஆஃப் கேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஹைட்ரஜன் ஃபஸ்ட்டு லிபரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக டி டூ லிபரேட் ஆகும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம என்ன செய்யலாம் டியூட்ரியத்தை ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணலாம் நாம் இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரிட்டியம் பற்றி பார்க்கலாம் ட்ரிட்டியம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஹைட்ரஜனோட மூணு ஐசோடோப்பில் ட்ரிட்டியம் தேர்ட் ஒன் இந்த தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இது ரொம்ப ட்ரேசஸாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு கிடைக்கிது ரெண்டாவது இது பயங்கரமான கதிர்வீச்சு வெளியிடக்கூடிய ஒரு தனிமம் அதனால் இதை வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியாது நேச்சுரலாக தயாரிக்க முடியாது இதை எப்படி தான் தயாரிக்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்போ எப்படி ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா இதில் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்டரில் தான் நம்ம இதை பண்ண முடியும் ஒரு மெட்டலோட நியூட்ரான்களை ரொம்ப வேகமாக மோத விடும்போது அந்த நியூக்ளியஸில் ஒரு ஃபிஷன் ஏற்பட்டு அதிலிருந்து நமக்கு வந்து நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோமோ அது வந்து கிடைக்கும் அதாவது ட்ரிட்டியம் கிடைக்கும் இப்போ இதில் பார்க்கும்போது லித்தியம் மெட்டலோட நம்ம நியூட்ரான்களை என்ன செய்ய போகிறோம் மோத விட போகிறோம் மோத விடும்போதே நமக்கு ஹீலியமும் ட்ரிட்டியமும் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் இதோட ரியாக்ஷன் எல்லைங்கிறது லித்தியம் நியூட்ரான்களை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மோத விடுறோம் மோத விடும்போது ஹீலியமும் ட்ரிட்டியமும் கிடைக்கிது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லித்தியமுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் மூணாக இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் வந்து சிக்ஸு இப்போ இதில் பார்க்கும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய அட்டாமிக் மாஸ்லேருந்து நியூட்ரான்கள் என்ன ஆகிடுச்சு பிரிஞ்சிருக்கு ஃபிஷன் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபிஷன் ஆகி இங்கே என்ன ஆகிருக்கு ஹீலியத்துக்கு ஃபோர் தான் அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது எங்கே வந்திருக்கு ட்ரிட்டியத்துக்கு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபிஷன் பண்ணி தயாரிக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம் நியூக்ளியர் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் ட்ரிட்டியத்தை நம்ம தயாரிக்கலாம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைட்ரஜனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது நம்ம இப்போ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பற்றி பார்க்கலாம் சாதாரணமாக ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம கலரு ஆர்டர் அப்புறம் வந்து டேஸ்ட்டு மில்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்புறம் இன்டர்நீக்லியர் டிஸ்டன்ஸ் இதை பற்றி பார்க்குறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஒரு சில ஃபிசி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கலர்லெஸ் கேஸ் ஆர்டர்லெஸ் கேஸ் டேஸ்ட்லெஸ் கேஸ் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் லைட்டஸ்ட் கேஸ் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இது ரொம்ப லைட்டான எலமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஹைலி ஃப்ளேமபிள் கேஸ் அப்படின்னா என்ன எளிதில் தீப்பற்றக்கூடியது
நமக்கு வந்து எர்த் அட்மாஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் இருக்கும் அது நான் போலார் டை அட்டாமிக் மாலிக்யூல் ஹெச் டூ அப்படிங்கிறத என்ன ரெண்டு ஆட்டம் அதில் இருக்கு அதனால அது டை அட்டாமிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டை அட்டாமிக் மாலிக்யூல் நான் போலார் அப்படின்னா போலார்னா முனைவுகள் உள்ளது அதாவது பிளஸ் மைனஸ் அதில் இருக்கும் நான் போலார் அப்படிங்கிறது முனைவுகள் அற்றது அதனால நான் போலார் டை அட்டாமிக் மாலிக்யூல் குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா ஹைலி பாசிட்டிவ் கேரக்டர் ஹெச் பிளஸ் இது மாறும் அதனால இதோட கேரக்டர் என்னவா இருக்கும் ரெடியூசிங் கேரக்டரா இருக்கும் லிக்விஃபைடு அண்டர் லோ டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அதாவது ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர்லயும் ஹை ப்ரெஷர்லயும் இதை என்ன பண்ணலாம் லிக்விஃபைடு பண்ணலாம் இதை திரவமாக மாத்தலாம் கேஸ வந்து லிக்விடா மாத்துறதுக்கு என்ன வேணும் என்ன கண்டிஷன் லோ டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹை ப்ரெஷர் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜனுக்கு மூணு ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு ஒன்னு புரோட்டியம் டியூட்ரியம் ட்ரிட்டியம் இந்த மூணு ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்டிஸ் ஒரு கம்பாரிசனா இப்ப நம்ம பார்ப்போம் அட்டாமிக் மாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அட்டாமிக் மாஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் புரோட்டான்களையும் நியூட்ரான்களையும் ஆட் பண்ணது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ புரோட்டியத்துக்கு பார்க்கும்போது அதில் நியூட்ரான் கிடையாது அதனால புரோட்டானுடைய எண்ணிக்கை ஒன்று அதனால அட்டாமிக் மாஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஆனால் டியூட்ரியத்துக்கு நியூட்ரான் ஒன்று அதனால இது வந்து டூவாக இருக்கும் ட்ரிட்டியத்துக்கு நியூட்ரான் வந்து ரெண்டு பிளஸ் ஒரு புரோட்டானோட எண்ணிக்கையும் சேர்த்து மூணாக மூணாக இருக்கும் இப்ப அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இதெல்லாம் தெரிஞ்சது தான் எலக்ட்ரான் புரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாத்துக்கோங்க நியூக்ளியர் ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் புரோட்டியமும் நியூ டியூட்ரியமும் ஸ்டேபிளா இருக்கும் ட்ரிட்டியம் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவா இருக்கும் இப்ப அடுத்தது அதோட மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் டூ டி டூ டி டூ அபண்டன்ஸ் வந்து நைன்டி நைன் இருக்கு அடுத்தது வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ அது அப்ராக்சிமேட்லி டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அதே மாதிரியே மாலிகுலர் மாஸ் பார்த்துக்கோங்க மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் என்தால்பி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டியூட்ரியம் அண்ட் ட்ரிட்டியம் தேங்க்யூ வாங்க இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்